আচ্ছা তো আমরা যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে এই চার আমি চারটা বেসিক ফাংশনের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে স্টাফিং পাঁচ চারটা ফাংশনের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে স্টাফিং তারপর হচ্ছে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট চার তিন নম্বর হচ্ছে মোটিভেশন আর চার নম্বর হচ্ছে মেনটেন্যান্স ওকে আমরা প্রথমটা একটু দেখি প্রথম দুইটা আমরা আজকে একটু দেখব এর আগের ভিডিওটা আমরা এর আগ পর্যন্ত দেখেছিলাম এখন একটু এটা দেখতেছি আচ্ছা স্টাফিং বলতে আসলে স্টাফিং অনেক বড় একটা কাজ ওকে স্টাফিংয়ের মধ্যে যে ফাংশনটা হচ্ছে আমার ফাংশনটা সেখানে কী কী আছে আমরা একটু দেখে নিই স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যানিং করতে হবে ওকে প্রথম পয়েন্টটা দেখো স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যানিং ম্যাচ প্রসপেক্ট স্কিলস টু দ্য কোম্পানি স্ট্র্যাটেজি নিডস দ্যাট মিন্স এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে যে রিক্রুটমেন্ট বলতে আসলে আমরা কি বুঝি আমরা যে সংজ্ঞায় দেখলাম যে রিক্রুটমেন্ট হায়ারিং সিলেকশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস চারটা কাজ কিন্তু ছিল রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে কি এইচআর ডিপার্টমেন্ট দেখবা যে ধরো চাকরির জন্য যখন আমাদের বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয় বিভিন্ন সার্কুলার দেওয়া হয় তখন হচ্ছে কোম্পানির যে নিডসগুলো আছে ডিমান্ড থাকে এত বছর এক্সপিরিয়েন্স লাগবে এরকম হাইলি এডুকেটেড হওয়া লাগবে এটা হওয়া লাগবে এটা থাকা লাগবে কমিউনিকেশন স্কিল থাকা লাগবে এই জিনিসগুলো দিয়ে যে অ্যাডভার্টাইজ দেয় এবং অ্যাট লাস্ট যেটা হয় যে তোমার হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ তোমার ফোন কল দেওয়া হয় যারা ক্যান্ডিডেট থাকে সিভি স্ক্রিনিং করে ফোন কল দেওয়া হয় আগ পর্যন্ত এটা এই কাজটা পর্যন্ত হচ্ছে এটাকে বলা হয় রিক্রুটমেন্ট এরপর সেকেন্ডে যে কাজটা ছিল সেটা হচ্ছে সিলেকশন সিলেকশন স্টেজটা তখনই শুরু হয় যখন তুমি ফোন কল পেয়ে তুমি যখন ইন্টারভিউ দিতে আসবা ধরো তোমার রিটার্ন টেস্ট নিল তারপর আইকিউ টেস্ট নিল তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে গ্রুপ ওয়াইজ একটা টাস্ক দিল তারপর রিটার্নের পর তোমার হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন নিল এবং লাস্টে তোমার একটা ফাইনাল ভাইভা নিল জিএম বা এরকম লেভেলে কারা এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার সিলেকশন স্টেজ তোমার সাথে হচ্ছে গিয়ে লাস্টে সিলেকশন করবে বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটস থেকে তোমাকে একটা সিলেক্ট করবে এরপর হায়ারিং স্টেজ যেটা বলেছিলাম সঙ্গে হায়ারিংটা হচ্ছে গিয়ে তুমি যখন সিলেকশন হবে তোমার তখন তোমার সাথে বার্গেন করবে যে তোমাকে এত টাকা দিবে এত স্যালারি দিব এরকম এরকম ফ্যাসিলিটিস দিব তুমি কি কোম্পানির সাথে কাজ করতে চাও কি না ওকে এটা হচ্ছে গিয়ে এটা বলা হয় কি হায়ারিং স্টেজ সো এই তিনটা স্টেজের মাধ্যমে একটা কিন্তু এমপ্লয়কে রিক্রুট করা সো রিক্রুটমেন্ট সিলেকশন হায়ারিং তিনটা কিন্তু বেসিক্যালি এইচআরএমের ভাষায় আলাদা আলাদা জিনিস সো এই স্টাফিংটা হচ্ছে গিয়ে স্টাফ কালেকশন করা তোমার কোম্পানির জন্য স্টাফ নেওয়া স্টাফিং আমরা একটু দেখি কি হয় স্টাফিং হচ্ছে গিয়ে তোমার প্রথম পয়েন্টটা দেখো যে আমার কোম্পানি যে প্রসপেক্ট স্কিল থাকবে যে রিকোয়ার যে ডিমান্ড থাকবে সেই অনুযায়ী ম্যাচ হবে কি না আমার ওই এমপ্লয়িটা এটা করা তারপর হচ্ছে রিক্রুটিং দুই নম্বর পয়েন্টটা দেখো রিক্রুটিং ইউজ অ্যাকুরেট জব ডেসক্রিপশনস টু অপটেন অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পুল অফ অ্যাপ্লিকেন্টস এই যে তুমি অ্যাকুরেট জব ডেসক্রিপশন দিয়ে দিবা যে এতটা থেকে এতটা শিফটিং এই কাজ করতে হবে এখানে যেতে হবে এখানে এরকম করতে হবে সপ্তাহে এতদিন আসতে হবে এই জব ডেসক্রিপশনটা তুমি দিয়ে দিবে এটা কিন্তু সার্কুলার খুবই জরুরি দেওয়া কারণ তুমি যে কোম্পানিতে জব করো অবশ্যই তোমার সেই কোম্পানি জবের বিস্তারিত বর্ণনা জানতে হবে এটা দেওয়া দেওয়া কি কারণে টু অপটেন অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পুল অফ অ্যাপ্লিকেন্টস তোমার অ্যাপ্লিকেন্ট যাতে আসে অ্যাপ্লিকেন্ট হচ্ছে কি যারা তোমার সিভিটা অ্যাপ্লাই করবে যারা ইন্টারভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করবে তাহলে সব অ্যাপ্লিকেন্টকেই কিন্তু কোম্পানি ডাকে না যারা সিলেকশনে আসে যারা টেস্ট দিতে আসে রিটার্ন টেস্ট পাই বা তারা হচ্ছে গিয়ে ওই লাস্টে সিলেকশন কিন্তু হয় বা হায়ারিং হয় ওদের মধ্যে থেকে সব অ্যাপ্লিকেন্টরাই কিন্তু লাস্ট অফ অল কি হয় না তোমার সিলেকশন স্টেজ যে আসে না অনেকেই এখান থেকে বাদ যায় এবং লাস্টে যেটা দেখো তিন নম্বর পয়েন্ট সিলেকশন থিন আউট অফ পুল অ্যাপ্লিকেন্টস টু ফাইন্ড দ্য বেস্ট চয়েস তুমি কি করবা যে বেস্ট যে চয়েস যেটা বললাম যে এই কয়েকটা যে অ্যাপ্লিকেন্ট থাকবে লাস্টে যখন আসবে তোমরা স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে সিভি স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে যখন চলে আসবে তখন তুমি বেস্ট লেভেল বেস্ট যে থাকবে তাকে তুমি সিলেক্ট করবা তাহলে স্টাফিং হ্যাজ দেখো লাল কালি দিয়ে কী লেখা স্টাফিং হ্যাজ ফার্স্টার দ্য মোস্ট চেঞ্জ ইন এইচআর ডিপার্টমেন্টস ডিউরিং পাস্ট থার্টি ইয়ার্স লাস্ট পাস্ট থার্টি ইয়ার্সে দেখা গেছে যে স্টাফিং কাজটা হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি ডমিনেটিং একটা কাজ কারণ তুমি ভুল কোনো অ্যাপ্লিকেন্ট যদি চুজ করো ভুল কোনো ক্যান্ডিডেট যদি তুমি সিলেক্ট করো তাহলে তোমার কোম্পানির জন্য হচ্ছে এটা ডেমারেটস পজিশনে নিয়ে আসবে এর জন্য স্টাফিংটা খুব জরুরি দুই না দুই নাম্বার যে অপশনটা সেটা হচ্ছে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট চারটা অপশনের মধ্যে আজকে আমরা দুইটাই দেখব এই চার ফাংশনের সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যে তোমার কয়েকটা কাজ আছে আমরা একটু দেখি ফাংশনের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে অরিয়েন্টেশন তারপর হচ্ছে এমপ্লয়ি ট্রেনিং এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ডেভেলপম
সেকেন্ড সরি সেকেন্ড পয়েন্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এমপ্লয়ি ট্রেনি এমপ্লয়ি ট্রেনিং তুমি যখন অরিয়েন্টেশন শেষ তোমার কোম্পানি সম্পর্কে জানান দেওয়া শেষ তখন হচ্ছে ট্রেনিং কাজ শুরু এখানে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে হেল্প এমপ্লয়িজ অ্যাকোয়ার বেটার স্কিলস ফর দ্য জব এমপ্লয়িদের জব সম্পর্কে বেটার স্কিল অর্জন করার জন্য ট্রেনিংয়ের বিকল্প আর কিছু নাই নাম্বার থ্রিতে দেখো এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্ট ওকে এমপ্লয়ি ট্রেনিংয়ের জন্য তুমি যেটা করবা বিভিন্ন ট্রেনার নিয়ে আসবা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বিভিন্ন সেমিনার করবা বিভিন্ন বাইরে থেকে লোক আনবা তোমার প্র্যাকটিক্যালি এমপ্লয়িদেরকে বিভিন্ন মেশিনারিজ বা কোম্পানি রুলস রেগুলেশন তাদের স্কিল বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া নাম্বার থ্রিতে দেখো এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এমপ্লয়ি কী হয় ডেভেলপ হয় তাহলে একটার সাথে একটা অতপ্রতভাবে জড়িত তুমি যখন ট্রেনিং দিতে থাকবে তখন এমপ্লয়ি তো ডেভেলপ হবে তাহলে এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে প্রিপেয়ার এমপ্লয়িজ ফর ফিউচার পজিশন ইন দ্য কোম্পানি কোম্পানিতে তার ফিউচার পজিশন ভালো একটা ডেজিগনেশন কোম্পানিতে একটা ডমিনেটিক পজিশনে থাকার জন্য এমপ্লয়িকে ডেভেলপ করা নাম্বার ফোর হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এমপ্লয়ি ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে এমপ্লয়ি যদি ডেভেলপ হয় তোমার অর্গানাইজেশন অটোমেটিক্যালি ডেভেলপ হবে তাহলে হেল্প অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্টটা কী লেখা হেল্প এমপ্লয়ি is adapt to the company's changing strategic direction company jodi kono strategically ki jodi tader kono technology kono process change kore thake shetar sathe jate adapt korte pare khap khaye nite pare cope up korte pare tahole organization development hobe ebong last of all tumi jodi organizational development employee development shop korte paro tahole tomar last e ki hobe career development hobe je provide necessary information and assessment in helping employees realize career goals company কোম্পানি সবসময় চেষ্টা করে যে বা এইচআর ডিপার্টমেন্ট সবসময় চেষ্টা করে যে তাদের এমপ্লয়িদেরকে তাদের ক্যারিয়ার গোল সম্পর্কে ফোকাস করা যায় তুমি যদি কোম্পানিতে কাজ করে দুই বছর তিন বছর এরকম করলে তোমার ক্যারিয়ার ভালো হবে তুমি অন্য জায়গায় গেলে ভালো একটা ভ্যালু পাবা তুমি এই কোম্পানিতে অনেকদিন থাকলে ভালো একটা পজিশনে যাবা তোমার স্যালারি ইনক্রিজ হবে আদার্স বেনিফিট পাবা সো এই ক্যারিয়ার রিলেটেড যে ডেভেলপমেন্ট এখানেও এইচআর হেল্প করে অনেকটা আচ্ছা তাহলে সেকেন্ড আমরা যেটা দেখলাম সেকেন্ড পয়েন্টে সেটা হচ্ছে ট্রেনিং ইন ডেভেলপমেন্ট ফাংশন লাস্টের লাইনটা দেখো তা গোল ইজ টু হ্যাভ কম্পিটেন্ট অ্যাডাপ্টেড এম্প কম্পিটেন্ট মানে হচ্ছে একদম পুরো লেভেল বেস্ট একজন কম্পিটেন্ট যে হচ্ছে কোম্পানির প্রতি কমিটমেন্ট দিয়ে কাজ করবে এবং অ্যাডাপ্টেড এমপ্লয়িজ অ্যাডাপ্টেড মানে কোম্পানি যেরকমই থাকুক না কেন কোম্পানির সাথে অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারবে কোপ আপ করে নিতে পারবে এরকম টাইপের এমপ্লয়ি আমরা ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টেজের মাধ্যমে পাবো নাম্বার থ্রি ফাংশন হচ্ছে মোটিভেশন মোটিভেশন আর একটা হচ্ছে গিয়ে মেনটেন্যান্স এই দুইটা ফাংশন ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো সে পর্যন্ত ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকো আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ